Das Museum Lang Martin Baden ist noch ein, ein recht junges Museum, ist jetzt gerade mal 30 Jahre alt. Es ist eine Jugendstilvilla in einem wunderbaren Park, aber natürlich nicht als Museum ursprünglich gebaut worden, sondern als repräsentatives Wohnhaus für die Familie Braun. Das ist eine der Gründerfamilien der damaligen BBC, der heutige ABB, gegründet 1891. Heute wird man sagen, das ist ein Start-up oder das waren ganz Junge, die haben gut geheiratet, muss man auch noch hinzufügen. Dadurch haben sie dann das nötige Startkapital auch gehabt, haben in fortschrittliche Elektrotechnologie hier investiert und binnen kurzen wenigen Jahren war das ein florierendes Unternehmen und man konnte sich dann so ein herrschaftliches Haus erwerben. Der Architekt ist namhaft, ist Karl Mose, einer der ganz wichtigen Schweizer Architekten. Bemerkenswert und das Tollste eigentlich am Ganzen ist eine Sammlung französischer Impressionisten. Das sind ungefähr 50 Gemälde, wo alles dabei ist, was Rang und Namen hat. Also da ist Cézanne eine größere Gruppe, Renoir, es ist Monet, Gauguin, Degas, Pizarro. Und das Tolle ist, die Browns haben sie ja früh gesammelt, den Hauptteil dieser Sammlung zwischen 1908 und 1919. Hier, wo wir gerade stehen, diese Galerie ist für diesen Zweck dann errichtet worden, um eben die Sammlung zu zeigen. Man hat mit diesen Bildern, in diesen Bildern gewohnt, gegessen, hat viel Besuch gehabt, Politik, Wirtschaft, Kultur, hat hier Künstlerfreundschaften gepflegt. Ja, und all das ist am Schluss dann an die Stadt Baden gegangen. Es ist eine Stiftung jetzt, der ist der Träger und wir ähm, ja, versuchen, dieses kulturelle Erbe eben einerseits zu pflegen und andererseits aber zu erweitern. Ich bin fünf Jahre jetzt hier Direktor und wir haben in der Zeit versucht, jetzt äh, möglichst auch ein breites Angebot zu machen, den Park einzubeziehen, äh, immer wieder zu gucken, was ist eigentlich die DNA, dieses Hauses, oder? Das ist ein bemerkenswerter Mut, ein Risiko damals gewesen, äh, Kunst zu sammeln, die praktisch zeitgenössische Kunst war. Das macht man sich heute eigentlich gar nicht mehr so, so klar, oder? Die Künstler haben zum Teil damals noch äh, gelebt. Äh, das hat für Reputation nicht funktioniert, weil den Badener Freunden sind die Haare zu Berge gestanden, was bei den Brauns hier zu Hause im Wohnzimmer hängt, hat nicht Akzeptanz gefunden. Und auch als Investment konnte niemand sagen, was das überhaupt mal wird oder ob sie überhaupt was wird. Also man hat wirklich mit dem Herzen gesammelt. Das ist die DNA und diesen Mut und das Risiko, das ist etwas, was wir pflegen. Wir haben immer wieder auch hier Ausstellungen mit zeitgenössischer Kunst regelmäßig, wo wir auch sagen, ja, es braucht vielleicht auch mal einen Kontrapunkt jetzt zu diesem mittlerweile gediegenen Impressionismus. Wir hatten kürzlich britische Starkünstlerin Rose Wiley hier. Das sind so Dinge, die für die Langmatt sehr wichtig ist, damit das hier nicht ja, am Schluss ein totes Museum ist. Das, damit ist niemandem gedient. Das Besondere hier an der Impressionistensammlung ist jetzt neben dem, dass sie ja sehr früh gesammelt wurde, zwischen 1908 und 1919, dass zwei Werke darunter sind, ein Stillleben von Cézanne und ein Stillleben von Gauguin. Und diese beiden Werke gelten als die Gemälde, die ersten Gemälde von Cézanne und von Gauguin, die in die Schweiz kamen. Also die Familie Braun, Sidney und Jenny Braun, haben Kunstgeschichte geschrieben, ohne dass sie das geahnt haben oder intendiert haben. Es ist wirklich die Freude, die Begeisterung an dieser ganz neuen, damals ganz neuen Kunstform. Ich möchte da noch einen wichtigen Door-Opener erwähnen, so wie man das heute sagt. Das ist der Karl Montag, ein Künstler aus Winterthur, der in dieser Zeit in Paris gelebt hat, der den Fof nahe stand. Wir haben auch ein paar schöne Werke in der Sammlung. Mittlerweile ist er leider in der Versenkung verschwunden. Und dieser Karl Montag hat dann begeistert geschrieben und gesagt, ihr müsst unbedingt nach Paris kommen. Das ist eine ganz andere Farbpalette, es ist Licht, es ist Farbigkeit. Ich könnte mir vorstellen, es wird euch gefallen. Und das haben sie gemacht, sind hingefahren und waren total hin und her gerissen. Und das hat dazu geführt, dass sie ihre 
bisher bestehende Sammlung, das ist nämlich Münchner Schule, also es sind großformatige, dunkle Landschaften, es sind symbolistische Inhalte, dass sie diese Sammlung innerhalb kürzester Zeit verkauft haben, um französischen Impressionismus zu kaufen. Ich merke immer bei den Führungen im Publikum, oder man hat dann die Leute, sind, sind alle sagen, ah ja, ja klar, die Brauns haben ja Geld gehabt, oder das klar, konnten die sich einen Impressionismus, muss man sagen, Moment, das ist so, wie wenn wir jetzt heute jetzt nicht nach Paris gingen, sondern vielleicht nach New York oder vielleicht nach, nach Singapur und Werke kaufen, die fünf Jahre, zehn Jahre, vielleicht auch mal 15 Jahre alt sind. Ja? Also Werke nach 2000. Und da wären wir, wären wir also ähnlich, quasi, ja, wenn man jetzt auf Rendite gehen würde, da wäre man eh ähnlich verunsichert. Aber eben, das geht nicht um Rendite, es geht darum, was Ihnen einfach gefallen hat, ganz einfach. Oder was Sie angesprochen hat, was Sie mit, mit welcher Kunst Sie leben wollten, Ihren Alltag verbringen wollten. Und das finde ich, das ist ein großes Glück für uns und eine sehr, eigentlich eine sehr angenehme auch Verpflichtung ja, für die Zukunft. Also man kann sich hier diese Langmatt vorstellen, wirklich buchstäblich wie eine magische Zeitkapsel. Es ist ein ganz vielfältiges Bühnenbild, so quasi als Metapher. Und es lockt gerade dazu, dass man das ganz unterschiedlich bespielt. Also den Park habe ich erwähnt, da gibt es jetzt mittlerweile viele Aktivitäten. Wir haben ein Oldtimer-Treffen ins Leben gerufen, weil Familie begeistert Auto gefahren ist, sehr früh auch schon vor dem Ersten Weltkrieg. Wir haben im Sommer haben wir Yoga im Park, wir haben äh, Poeten zur Lage der Nation, das ist Spoken Poetry, dann ist der Park, es ist wie eine Festivalstimmung. Äh, wir haben aber auch jetzt mit der Stadtökologie zusammen ein Projekt zur Artenvielfalt, äh, wir haben Bienen angesiedelt im Park, äh, es gibt Workshops zu verschiedenen Themen, Zeichnen, Malen und so weiter. Wir haben hier unten drunter ein ganz eigenes Format, das ist die Raumfahrt, also in den ehemaligen Kellerräumen der Bediensteten, kann man eine ganz andere Langmatt erleben und das ist ein Forum für zeitgenössische junge Schweizer Kunst. Also es geht darum, eigentlich die ganze Vielfalt der Möglichkeiten dem Publikum vorzustellen und die letzten Jahre haben gezeigt, es funktioniert hervorragend, die Leute nehmen das mit großem Interesse an. Wir konnten die Besucherzahlen quasi binnen kürzester Zeit verdoppeln, ohne dass wir jetzt mehr Geld oder mehr Personal haben. Und das zeigt einfach die ja, Zukunftsfähigkeit eines so speziellen Ortes, wie man in der Schweiz und ich würde fast sagen in Europa nur relativ selten finden kann. Ja, wir versuchen uns eigentlich immer wieder ins Publikum reinzuversetzen. Was sind die Bedürfnisse? Und stellen dann immer wieder fest, das Publikum hat sich unglaublich diversifiziert. Das ist also ganz unterschiedliche Bedürfnisse, ganz verschiedene Generationen. Die Leute kommen aus allen möglichen Nationen und zum Teil aus der Region, zum Teil auch wirklich international reisen sie an. Und gerade so ein 
Haus jetzt wie die Langmatt, so als Zeitkapsel, wo da geht es eben um Architektur, es geht um die Impressionisten, es geht darum, wie hat man in der Belle Epoque gewohnt zum Beispiel, das zeigen wir auch, bietet hervorragende Möglichkeiten eben ganz vielerlei Publikumsbedürfnisse abzudecken. Und dazu gehört aber auch eine Vermittlung, die Schritt hält mit den heutigen Bedürfnissen. Und da haben wir die letzten Jahre relativ viel gemacht im Bereich digitale Vermittlung. Es sind also Rundgänge durch den Park oder durch die Sammlung oder es sind Schnitzeljagden, digitale Schnitzeljagden, die wir machen, also wo wir einerseits ein Familienpublikum ansprechen, andererseits jetzt ein Publikum, was vielleicht sich jetzt mehr für die Natur im Park interessiert. Das ist ergänzend, das ist auch ganz wichtig. Also wir wollen jetzt nicht mit der digitalen Vermittlung die persönliche Begegnung ersetzen, das wäre auch ein Fehler. Aber es sind Möglichkeiten, die gerade hier in der Langmatt ähm, ja, toll funktionieren, wo wir auch noch vieles machen können, da sind wir noch lange nicht fertig, aber wo wir immer wieder selbst Freude haben oder wie toll es rauskommt und welche ja, so versteckten Facetten wir immer wieder so hervorholen können fürs Publikum. Ja, auf der einen Seite hat man ja wie jedes Museum, haben wir unseren Stiftungszweck, also unseren, unseren Aufgabenrahmen, aber auf der anderen Seite kommt es ja entscheidend darauf an, dass man in der Zeit, in der wir jetzt leben, Angebote formuliert, die vielleicht jetzt nebendran nicht formuliert werden können. Also wir haben uns gefragt, ja, was kann jetzt diese Langmatt, was jetzt andere Museen vielleicht jetzt nicht so können, also Stichwort Park, Stichwort Architektur, Stichwort ähm, Impressionismus im Wohnumfeld damals, und äh, dann habe ich daraus eine Strategie entwickelt, wirklich auch ist es eine Strategie, einerseits ein regionales Publikum zu gewinnen, vor allen Dingen über Aktivitäten, wo man hier sehr viel machen kann. Wir haben über 80 öffentliche Veranstaltungen im Jahr, der Park spielt eine wichtige Rolle und gleichzeitig aber auch ein Ausstellungsprogramm äh, zu entwickeln, was einen gewissen Schwerpunkt hat, den haben wir in der Malerei, in der figurativen Malerei, das hat eben mit der Sammlung zu tun, mit dem figurativen Impressionismus und versuchen da einerseits ähm, auch durchaus Schweizer Künstler immer wieder zu zeigen, aber eben auch internationale Positionen, äh, wo wir eben erste Einzelausstellungen in der Schweiz anbieten können. Äh, und so haben wir die Chance, auch als ganz kleines Museum, wir sind jetzt nicht ein großer Player hier, wir haben begrenzte Möglichkeiten, können aber durch so eine Strategie eben auch zum Teil tolle Namen gewinnen und entsprechend überregional für Aufmerksamkeit sorgen. Das ist eine Strategie, geht sehr gut auf und da sind wir mittendrin, da sind wir noch lange nicht am Ende und ich freue mich einfach auf die nächsten Jahre. Natürlich gibt es auch da in diesem Bereich figurative Malerei unendlich vieles, was man zeigen könnte. Es geht jetzt nicht so sehr darum, was mit mir persönlich jetzt Freude macht oder so. Natürlich ist es schön, wenn ich dann mich auch freuen kann. Sondern es geht eigentlich immer darum zu gucken, wo passt eine Position hier in diesen Kontext. Oder umgekehrt, wo kann die Langmatt jetzt bei bekannten oder wirklich richtig berühmten Künstlern etwas bieten, was jetzt andere Museen nicht bieten können. Und da haben wir eben hier dieses historische Setting, das ist, äh, es hat unglaubliche Möglichkeiten, hat natürlich auch Grenzen und ich merke immer wieder, dass genau dieser historische Rahmen oder auch die Nachbarschaft mit dem französischen Impressionismus etwas ist, was jetzt äh, äh, wirklich renommierte Kunstschaffende sehr stark interessiert und am Ende geht es ja immer darum, ein Jahresprogramm auch zu machen, ja zu gucken, also dass man ein bisschen schöne Abwechslung hat im Jahr oder wenn man das Jahr vorher vielleicht jetzt mehr thematisch gearbeitet hat, dann gibt es mal ein Jahr wieder stärker mit Einzelausstellungen und natürlich ist schön und auch immer wieder der Wunsch, wenn sich äh, Kunstschaffende auch einlassen möchten auf 
die Sammlung oder auf das historische Setting. Wir hatten René Levy beispielsweise, die hat hier auf die Räume reagiert. Ich habe Sandra Sen eingeladen, sie hat mit Sprache reagiert auf die verschiedenen Räume. Das sind Dinge, die auch noch vorhanden sind, das ist eine Schenkung dann resultiert. Also am Ende geht es darum, die Langmatt als ein Haus der Entdeckungen zu positionieren. Natürlich hatten wir zwei Schließungszeiten, wie die anderen Museen auch. Eine Schließungszeit, die letzte im Winter, die fiel komplett in unsere Winterschließung, die wir sowieso haben, da haben wir Glück gehabt. Ansonsten natürlich jede Menge Umplanung, Neuplanung, nicht nur Ausstellungen mussten verschoben werden, auch jede Menge Veranstaltungen. Das ist administrativ enorm aufwendig und auch richtig super mühsam gewesen. Aber finanziell muss ich sagen, Gott sei Dank haben wir eigentlich keine so große Einbuße gehabt, weil die Eintrittspreise für, unsere, ja, für unser Betriebsbudget nicht so eine große Rolle spielen, jetzt wie bei großen Museen, die viel stärker abhängig von den Eintrittstickets sind. Also wir sind jetzt an der Planung für 22 und 23. Wir sind mit den Künstlern im Gespräch. Wir versuchen jetzt die Inhalte, die Themen zu fixieren. Deswegen ist ein klein wenig jetzt noch zu früh. Aber es gibt ganz tolle Einzelpositionen. Es gibt aber auch ziemlich waghalsige Themenausstellungen, die wir hier mit der Sammlung vorhaben. Für uns ist die große Herausforderung die Gesamtrenovation des Museums. Das ist ein Sanierungsstau seit vielen, vielen Jahren. Und ich bin eigentlich wirklich sehr glücklich, dass jetzt Stadt Baden, Stiftung Langmatt, auch der Kanton Denkmalpflege, dass sie alle zusammen sich einig sind jetzt, wie man das große Vorhaben finanzieren könnte. Das ist noch eine große Herausforderung, selbstverständlich, das sind wir am Anfang. Aber die Vertrauensbasis, die ist in den letzten Jahren wunderbar gewachsen. Und deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir relativ bald, das heißt im 24, 25 hier die große Renovation durchführen können. Ja, mein Weg zur Kunst ist eigentlich sehr ein langer Weg und ein komplizierter Weg. Ich wusste so als, als Abiturient überhaupt nicht, was es sein sollte und bin herumgeehrt und habe dies und jenes versucht. Und am Schluss war ich so derart verzweifelt, dass ich gesagt habe, ich muss vielleicht doch das machen, was ich eigentlich wirklich tun will, nämlich mich mit moderner Kunst beschäftigen. Und das brauchte so einen Moment auch der Selbstbefreiung, dass man sich das auch selbst erlaubt hat. Alle haben gesagt, das, vergiss das, mach das bloß nicht, brotlos, kann niemand davon leben. Und dann bin ich nach Berlin und habe dann gefunden, doch, also jetzt mache ich es und jetzt mache ich es aber richtig gut. Und so, so ging das und dann wusste man natürlich nicht, wie entwickelt sich das. Und das war ein langer, langer, harter Weg. Ich habe viel als Volontär und Assistent gearbeitet, mit ganz wenig Geld, alles zeitlich befristet und so weiter. Man wusste nie, geht es noch mal weiter, geht es nicht weiter. Das ist ein langer, langer, harter Weg, aber ja, rückblickend muss ich sagen, bin ich froh, habe ich das so gewählt und kann jetzt ein bisschen Erfahrung hier in eine komplexe Situation 
einfließen lassen, wo jetzt gerade diese bauliche Gesamtsanierung dann doch ähm, eine Herausforderung ist, so das ist denkmalgeschützt, wir müssen gucken, wie gehen wir mit der Sammlung um in dieser Zeit, Auslandstournee ist geplant und so weiter. Also da bin ich froh, dass ich jetzt nicht mehr der Jüngste bin. Ja, es ist halt wie, wie immer im Leben, manchmal sind es einfach auch echte Zufälle oder Umstände. Ich habe ein Telefon bekommen, äh, ob ich mir das hier vorstellen könnte. Und äh, dann habe ich da mal nachgedacht und habe überlegt und äh, bin hingefahren. Man hat Gespräch geführt und äh, ich weiß noch, ich war da nicht so ganz <lacht> überzeugt und habe aber gefunden, ja doch, aber es ist auch eine tolle Herausforderung und, und vielleicht kann man hier eben gewisse Register auch ziehen. Ja, und so bin ich dann am Schluss dazugekommen. Es war nicht ausgeschrieben, es war jemand im Stiftungsrat, hat sich erinnert und ein Telefon und man brauchte hier auch relativ schnell jemanden, der hier dann weitermacht. Ähm, ja, manchmal ist es eben auch das, äh, ich habe es allzu oft auch umgekehrt erlebt, dass, ähm, dass es so nicht war, dass genau dieses Quäntchen Glück gefehlt hat und ja, bin natürlich jetzt froh, dass es auch mal gepasst hat.